എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഗൾഫ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടല റോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് കടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇടണം അതുപോലെ രാത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്കറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഏഴ് വിസിൽ എടുത്തതാണ് ആദ്യം ഒരു ഏഴ് വിസിൽ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കൂടി എടുത്താൽ മതിയാവും കടലയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് കടല രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ടാവും ചെറുതും വലുതും അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഏഴ് വിസിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കടല വേവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓയില് ഒരു തക്കാളിയുടെ അരക്കഷ്ണം ഒരു സവാള മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവെള്ള പച്ചമുളകാണിത് മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഞാനിതിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അടുപ്പത്തൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക സവാള പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞു വരാനായി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക കടല വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടേസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കുക നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരും സവാള ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ പൊടികൾ ഇതിൽ കിടന്ന് മൂക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ എണ്ണ കുറവാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ഇടുക തക്കാളിയുടെ പകുതി കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്തുടയണം അതിനു വേണ്ടി അടച്ച് വയ്ക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കടല വേവിച്ച കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ കടല വേവിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇത് അര ഗ്ലാസ് കടല വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടതാണ് ഇത് കുതിർന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയായത് ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം വറ്റണത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു സെർവിൻ ഡിഷ് ഔട്ട് അപ്പോൾ കടല റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെ
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു